Dans cette vidéo, nous allons te demander comment le Rabbi Rachab s'est senti à la fin de sa mission. Écoute attentivement et suis bien pour trouver la bonne réponse. Une fois, à l'époque du Rabbi Rachab, il y a eu une réunion entre les rabbinimes de Russie et les officiers du gouvernement. Les officiers du gouvernement ont dit au rabbinim « Vous devez signer le décret suivant. Avant qu'une personne ne devienne rave, il doit étudier des matières profanes et recevoir un diplôme. » Les officiers ont même menacé de faire des pogroms contre les juifs s'ils n'acceptaient pas de signer le décret. À plusieurs reprises pendant la conférence, les rabbinim ont demandé au rabbi Rachab de prendre la parole. Mais il a refusé. Plus tard, lorsque le Rabbi Rachab a accepté de parler, il a dit « Nous avons quitté Eretz Israël non parce que nous l'avons choisi et nous ne retournerons pas en Eretz Israël parce que nous l'aurons choisi. C'est notre père, notre roi Hachem qui nous a sortis de là-bas et c'est lui qui nous ramènera là-bas prochainement. Nous devons dire à chacun clairement Tant que nos corps sont en galoute, nos Neshamot ne le sont pas. Lorsque le Rabbi Rachab finit de parler, il s'évanouit. Et c'est avec ces mots que le Rabbi Rachab a dit fièrement qu'il n'accepterait pas la demande des officiers. C'est Hachem qui choisit ce qui arrive aux Juifs en galoute, et non pas le gouvernement russe. Les officiers ont alors répété au gouvernement chaque mot que le Rabbi Rachab avait dit. Ils ont décidé d'arrêter le Rabbi Rachab dans sa chambre d'hôtel en mettant un garde à sa porte et personne ne pouvait y rentrer ou en sortir. Finalement, le gouvernement a réalisé qu'il ne réussirait pas à convaincre les rabbinim et les officiers ont décidé de libérer le Rabbi Rachab. Mais il n'avait pas encore fini. Le décret n'est pas terminé. Nous allons le faire fonctionner d'une autre manière. Un des rabbinim qui était présent à la réunion est allé rendre visite au Rabbi Rachab. Lorsqu'il est rentré dans la chambre, il a vu le Rabbi Rachab en train de pleurer. Le Rav a demandé « Pourquoi pleurez-vous »« Avec un grand Messirot Nefesh, nous avons fait ce que nous pouvons pour annuler le décret. Il n'y a plus rien à faire. » Le Rabbi Rachab a répondu « Mais nous n'avons pas réussi ce que nous avons voulu faire. » Oui, les rabbinim ont essayé d'annuler le décret, mais ce n'était pas assez pour le Rabbi Rachab. Ils ne voulaient non seulement qu'ils fassent de leur mieux, mais ils voulaient que leurs efforts les amènent à la réussite. Le Rabbi Rachab s'est soucié personnellement pour que le décret n'ait pas lieu. Comment peut-il se reposer s'ils n'ont pas atteint leur objectif Étant donné qu'ils s'étaient battus contre le décret et n'avaient pas gagné, le Rabbi Rachab a pleuré. Lorsque quelque chose est important pour nous, nous n'allons pas arrêter nos efforts jusqu'à ce que nous ayons réussi. Même si nous avons fait tout ce que nous pouvons, nous devons essayer d'une autre... Nous devons essayer d'une autre manière. Nous devons essayer d'une autre manière. Et essayer encore. Faire mieux. Lorsque quelque chose est important pour nous, nous n'allons pas arrêter nos efforts jusqu'à ce que nous ayons réussi. Même si nous avons fait tout ce que nous pouvons, nous devons essayer d'une autre manière, et essayer encore, faire mieux, jusqu'à ce que notre mitzvah soit entièrement accomplie. Si c'est important pour nous, nous veillerons à ce que ce soit fait. La question de cette vidéo est, 
comment le Rabbi Rachab s'est senti à la fin de sa mission C'est excellent, c'est bien fait, c'est bien, ils savent, ils savent dire les mots, il euh, y a des questions, c'est euh, bien et tout ça, et c'est génial. Dans la vidéo numéro 62, la question était « À qui la Torah appartient-elle » La bonne réponse est « À chaque juif depuis sa naissance ». Le gagnant de cette vidéo est Yitzhak Abergel de Saint-Mandé. Participe au prochain tirage au sort en envoyant la bonne réponse sur monrabi.org. Mazel Tov et joyeux anniversaire à Esther Rachel El Kaim de Balarbo, Floride et à Ezra Yoshua Cohen Haddad de Charenton-le-Pont. Nous vous souhaitons une année pleine de réussite, de gashmiut et de Wufniut. Que vous puissiez être des soldats fiers de Tivat Hashem en donnant beaucoup de nafat au Rabbi et en rapprochant la venue du Mashiach. 